ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்னது ஒரு ஆட்டம் வந்து இன்னொரு ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஆகிறப்ப இந்த ஆட்டம் அதோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை ஒன்று லூஸ் பண்ணும் ஓகே ஆர் கெயின் பண்ணும் ஆர் ஈவன் ஷேர் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே வந்து டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதோட டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கான அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டு டென் என்எஸ் ஒன் டு டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் இது தான் இது அவுட்டர் மோஸ்ட் இது பெனல்டி மெட் ஷெல் ஒன் லாஸ்ட் பட் ஒன் ஷெல் ஸோ இந்த பாண்டிங்கில் அதாவது இது எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் கெயின் பண்ணும் அதான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த பாண்டிங்கில் யூஸ் ஆக இன்வால்வ் ஆகிறப்ப நாட் ஓன்லி த என்எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி இன்வால்வ் பட் ஆல்சோ த என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் இன்வால்வ் ஆகும் யூஸ்வலாக அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகும் பட் இங்கே அதுக்கு ஒரு ஷெல் உள்ள இருக்கிற அந்த டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் இன்வால்வ் ஆகுது அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கும் இடையில இருக்க எனர்ஜி கேப் ஆர் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி லெஸ் ஸோ மோர் ஓர் லெஸ் சேம் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால நாட் ஓன்லி என்எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பட் ஆல்சோ த என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ இதன் காரணமாக இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு அது என்ன வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லித்தியம் இருக்கு லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐ பிளஸ் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதோட ஒரே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது தான் அதே மாதிரி சோடியம்னு சொன்னீங்கன்னா என்ஏ பிளஸ் தான் ஓகே பட் இங்கே டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அயான் இருக்கு அயான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயான்ஸும் அவைலபிள் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸும் இருக்கு ஸோ காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் காப்பர் ப்ளஸும் இருக்கு சியு டூ ப்ளஸ் இருக்கு வேற லித்தியம் சோடியம்க்குலாம் இது மோனோ பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு வேற வேற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருந்தா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ அதையே இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு காரணமும் இது தான் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வெரி வெரி லெஸ்ஸு ஓகே அது ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா டி ஆர்பிட்டாவில் பாருங்களேன் ஒன்லேருந்து டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் அக்கமடேட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அது ஒன் எலக்ட்ரான் அக்கமடேட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா மீதி ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸில் செவரல் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் வேக்கண்ட் ஸோ அதுவும் கூட ஒரு காரணம் இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் ரீசன் என்ன ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட்டாலில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கே இது ரெண்டுமே பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த டி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் வென் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் த நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எவ்வளவு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுக்கு ப்ரப்போஷ்னேட்டாக அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் ஓகே ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஒன்லி அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ரெடிலி டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங் ஓகே ஸோ அதாவது பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸை விட அன்பேர்டா தனியாக இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வில் டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங் ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹென்ஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நமக்கு ஸ்கேண்டியம்லேருந்து த்ரீ டி சீரீஸில் ஸ்கேண்டியம்லேருந்து நம்ம ஜிங்க் வரைக்கும் போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜிங்கை வந்து இட் இஸ் நாட் அ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் அதை ஒமிட் கூட இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பற்றி பேசுகிறப்ப பண்ணலாம் பட்
ஃபைவ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இட் எக்ஸிபிட்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு சீரீஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் குறைவா இருக்கும் ஸோ உள்ள போக போக மிடில ரீச் ஆன உடனே அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வில் பி ஹையர் திரும்ப அகெயின் வந்து டுவர்ட்ஸ் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் நம்ம மூவ் ஆக ஆக த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டிக்ரீசஸ் அதாவது எவ்வளோ வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டிக்ரீசஸ் பிகாஸ் அதோட நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் ஓகே அண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் முக்கியமாக த்ரீ டி சீரீஸில் மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேர்டு டி எலக்ட்ரான்ஸையும் அந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானையும் ஆட் பண்ணால் இட் வில் கிவ் த மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பட் இது ரெண்டு பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஒன்று வந்து காப்பருக்கு அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபார் குரோமியம்க்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா ஆகாது மற்றபடி மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிபிட்டட் பை அன் எலிமெண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த அன்பேர்டு டி எலக்ட்ரான் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால் மோஸ்ட்லி இது டூ தான் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க்கு நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டால் அதையும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட் இப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எக்ஸப்ட் ஸ்கேண்டியம் எல்லாத்துக்குமே ப்ளஸ் டூ இருக்கு ஓகே ஸோ ப்ளஸ் டூ போடுறப்ப ஸ்கேண்டியம் எடுத்தோம் அடுத்தது ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உண்டு அப்போ ஜிங்கை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஓகே காப்பரையும் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு எல்லாமே காரணம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் பாருங்கள் இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு அண்ட் ஸ்கேண்டியமுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஜிங்குக்கும் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம ஜிங்கை வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கலாம் பிகாஸ் ஜிங்க் இஸ் நாட் அ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டைட்டானியம்ல இருந்து நிக்கல் வரைக்கும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எக்ஸிபிட் பண்ணுது ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வனேடியம்ல இருந்து மேங்கனஸ் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈவன் அயன்ல கூட இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கு ஓகே அதனால தான் நம்ம ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஃபார் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் அயன் நம்ம எழுதுறது கிடையாது தென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் டு அயன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் மேங்கனஸ் ஓகே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் விச் இஸ் த டி பிளாக் எலிமெண்ட் விச் ஹேஸ் ஒன்லி ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்கேண்டியம் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே இது இல்லாமல் இந்த காப்பர் எக்ஸிபிட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஏன்னா பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா இப்போ ப்ளஸ் ஒன் வருதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ டி டென் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் முக்கியமாக இந்த த்ரீ டி சீரீஸில் வந்து இன்னொரு பா இன்னொரு ஆஸ்பெக்டை நோட் பண்ணணும் பாருங்கள் மிடிலில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எண்டில் அது பிகினிங்காக இருக்கட்டும் எண்டாக இருக்கட்டும் ஓகே ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியமும் பாருங்கள் காப்பர் ஜிங்கையும் பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருக்குது லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை கொஞ்சமான எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது வெராஸ் எண்டில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பேர்டு ஸோ வந்து லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக் ஆர்பிட்டால்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஓகே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 
ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெர் ஆர் ஒன்லி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே ஸோ அது ஒரு காரணம் இந்த எண்டில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு ஓகே அண்ட் இந்த சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்கில் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது இந்த சீரீஸில் மூவ் ஆக ஆக ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிகம்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் இப்போ இந்த சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கை வந்து நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸில் சேர்க்க மாட்டோம் இல்லையா பிகாஸ் அதில் பார்ஷியலி ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டாலே கிடையாது அண்டு ஸ்கேண்டியம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நேம் அ ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட் விச் டஸ் நாட் எக்ஸிபிட் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது எக்ஸப்ட் ஸ்கேண்டியம் தேர் ஃபார் ஸ்கேண்டியம் டஸ் நாட் எக்ஸிபிட் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே அதே மாதிரி விச் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் இந்த த்ரீ டி சீரீஸ் எக்ஸிபிட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் தான் பாருங்க எத்தனை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இது இத்தனை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ கம்மிங் டு ஃபோர் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோர் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸோட வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதுதான் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இட்ரியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ருதண்ணியமுக்கு வந்து மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது இதே தான் ஃபைவ் டி மெட்டல்ஸில் பார்த்தாலும் லேந்தனமுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இருக்கும் ருதண்ணியமுக்கு பதிலாக த்ரீ ஃபோ ஃபைவ் டி சீரீஸில் ஆஸ்மியம் வில் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் முக்கியமாக இந்த ஃபோர் டி அண்ட் ஃபைவ் டி சீரீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து யாருக்கு எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் குளோரின் இதெல்லாம் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம்ஸ் இல்லையா ஸோ இது கூட காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கிறப்ப அந்த ஃபோர் டி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டி எலிமெண்ட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆகிருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் ஆர் யூ ஓ ஃபோர் அண்ட் ஓஎஸ் ஓ ஃபோர் டபிள்யூ சிஎல் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து ப்ளஸ் எயிட்டா ஆரியோக்கு இங்கே ருதண்ணியமுக்கு ஆஸ்மியமுக்கு இங்கே ப்ளஸ் எயிட் ஓகே டங்ஸ்டனுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நோட் பண்ணிக்கணும் அண்டு இப்போ டவுன் த குரூப் வர்றப்ப ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது எப்போ டவுன் த குரூப் வெரஸ் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சி போயிடுது எங்கே டவுன் த குரூப் ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இந்த த்ரீ டி சீரீஸ் அயான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு ஃப்ராஸ்ட் டயக்ராம் பார்க்கணும் திஸ் இஸ் வாட் அ ஃப்ராஸ்ட் டயக்ராம் இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கு டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூஸ் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கு ஸோ நமக்கு தெரியும் எது வந்து மோர் டெல்டா ஜி மோர் நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து தெர்மோடைனமிக்கலி மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அந்த வேரியஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிளாட் இருக்கு அதில் பாருங்க இந்த டைட்டானியமில் பாருங்க ப்ளஸ் த்ரீ வெனடியமில் ப்ளஸ் த்ரீ குரோமியமில் ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் அதுதான் மோர் நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ வச்சுருக்கு அண்ட் வேறஸ் எம்என்ல பாருங்க ப்ளஸ் டூ அயனில் பாருங்க அதுவும் ப்ளஸ் டூ கோபால்ட் ப்ளஸ் டூ நிக்கல்ல ப்ளஸ் டூ அண்ட் காப்பரில் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இந்த கீழே இருக்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் தான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸில் தான் கீழே இருக்கிற அதாவது ஃபஸ்ட் த்ரீ இதில் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேங்கனஸ்லேருந்து நிக்கல் வரைக்கும் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்புறம் காப்பரில் ப்ளஸ் ஒன்
ரைட் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அயான்ஸும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ லெட்ஸ் கம்பேர் எம்என் டூ பிளஸ் அண்ட் எம்என் ஃபோர் பிளஸ் எது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என்க்கு என்ன என்ன அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ இல்லையா ஸோ எம்என் டூ பிளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப த்ரீ டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் ஏன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் இல்லையா ஃபோர் எஸ்லேருந்து வேறஸ் எம்என் ஃபோர் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிருக்கும் அண்ட் இதில் இன்னொரு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அப்போ தான் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிருக்கும் அப்போ இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ டி த்ரீ கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் த்ரீ டி ஃபைவ் இஸ் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் தேர் ஃபோர் திஸ் வுட் பி மோர் ஸ்டேபிள் அதனால் கம்பேரிங் த ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எம்என் டூ ப்ளஸ் அண்ட் எம்என் ஃபோர் ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் அயான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஓகே ஸோ இது மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா அயான்ஸ்க்கும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கான அயான்ஸ்க்கான ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டியை பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே